风，去死吧！这下林家的少主之位，就是我林恒的了。要怨，就怨这个世界吧。我叫林峰，本是地球华夏国江南市的一名大四学生，因为一场车祸。穿越来到九霄大陆，附身在一个和我同名的家族子弟身上。这与我同名的林家少爷，是大家眼中的废物。他被自己的堂兄欺凌，殴打的半死不活。也正是因此，我才能趁虚而入，穿越到他的身上上心头啊啊啊！啊，原来如此，我这是穿越了。似乎这个身体从前是个十足的废物。不过，既然重活一世，我绝不会让悲剧重演了。你放心吧，以后你就是我，我就是你。绝不会让自己再受欺凌。强者为尊，力量决定一切。我明白了，这就是这个世界的规则。想要成为武道强者，除了需要高人一等的天赋外，还要有一颗强者的心，以及无比强大的坚韧意志。以前的少爷林峰很懦弱，但现在的我不同了。两世为人。有经历过苦难的磨练和死亡的考验，我已经变得坚韧无比了。这，这武魂，竟自己动起来了。不对，这不是武魂，这是原来的林峰残存的魂魄，他们在不断钻进我的体内。我们的灵魂，就合二为一了吗？少爷林峰原本的武魂，只是一条小蛇，难怪会被叫做废武魂，看上去就很弱。倒是我身后这个是新的武魂吧？漆黑一片，就暂时叫你黑暗武魂吧。似乎是个强大的一种武魂。也就是说，现在的我已经有两种武魂了，这就是所谓的双生武魂吧。这是过去的我，平时就是在这里修炼的吧？正好，我也很想知道，有了黑暗武魂之后，武修是否有所提升？进，九重浪，不错，和我预料的一样，这力道该是已有七千斤之重，我已经不是废物了。风儿，啊，父亲，风儿，你，你的伤已经好了吗？是的，凯尔已经完全康复了。是吗？没想到那么重的伤，竟然这么快就痊愈了。我还以为你这次会有个什么三长两短。出手这么重，很明显是针对你来的。告诉父亲。是不是你那两个堂兄所为？这件事就交给孩儿自己去解决吧，您就不要再为我操心了。风儿
没想到风儿竟像是变了个人，变得如此刚烈。若是因为这次的打击让他改变的，倒也是件好事。对了，风儿，那些石柱是怎么回事啊？石柱？啊，那是刚才我康复后小试了一下身手，很久没练，都有些生疏了。这力道足足有七千斤，如此说来。风儿已经进入七重七武境了，不过前段时间他还一直停留在五重的呀。风儿，你终于突破自我了，真不愧是我林海的儿子。很好，明天随我一起去族会，我倒要看看他们怎么废了我这个家主。父亲放心，孩儿定当不负您众望。嗯，那风儿，你早点歇息吧。重伤初愈，还是得多加休养啊。是。<笑>哎呀，真没想到啊！一直以为那快意恩仇的江湖只存在于小说之中，现在的我，却穿越到了这里。终于能亲身感受这个我向往已久的世界了。过去的林峰，感谢你给我这个机会。那些敢看不起我的人，我一定以牙还牙，加倍奉还。我这一生注定不平凡，注定要轰轰烈烈。哎，听说了吗？这次族会不仅大爷、三爷回来了，大长老也来了，看来是冲着家主去的。听说了，那林峰不知被谁打成重伤，还被林海宗的人亲自送回来，丢脸丢到家了。大爷一直就对家主不满，这次啊，肯定要揪着少主的事发难了。是啊，说不定啊，我们林家又易主喽。这废物真是命大，竟然还没死，而且还有脸来参加族会，不怕被众人耻笑吗？林云，你再说，风儿，别急。林云作为你的堂兄，一点教养都没有。现在争论也没有意义，等族会再说，我会让他们闭嘴的。是。哈哈，缩头乌龟一个。众位长老，前几日云海宗之人来我林家，本是荣幸之事，却不想竟送来一个半死不活的废物，丢尽了我林家脸面。因此，我建议将林峰逐出家族，他不配当我林家子弟。老三。给我适可而止！我这个家主都没发话，什么时候轮到你指手画脚？我的家事自会处理，滚回你的位子。老二，你这么说就不对了。虽然你是家主，但老三好歹也是家族掌舵人之一，他也是在为我林家的声誉着想啊。哼！你们只是在觊觎我的家主之位吧？别以为我不知道你们打的那些小算盘。干脆今日咱们战一场。若你能赢我，我就带着儿子离开林家；若我赢你，你们就都给我闭上臭嘴。怎么？你以为我怕你不成？大长老，这林海还是那么目中无人，得给他些教训才是。那咱们就看着吧，看看这林海是不是还有做林家家主的势力。什么？这股寒气是
冰封诀。喂，等等！冰封千里。想到你竟然，哎，你看到没有？二爷竟然一招就打倒了大爷。果然家主还是不好惹呀。林海的冰封诀竟修炼到了第八重，难怪如此强势。好了，众位长老，继续足会吧。林海啊，你也不必那么认真嘛。哎。你作为一家之主，修为不断提升，是个好表率。我相信林家子弟都会奋发苦修的，这族会的目的也就达到了。大家都散了吧。哼，大长老，既然如此，我就先告退了。林海，我倒想要看看，你还能护着废物多久？就是，这个废物是我们林家的耻辱。林浩然，管好你儿子，一点教养都没有。你这个父亲是怎么当的？林云，你张口闭口说我是废物，试问若是你发现你连我都不如，那该如何下得了台？啊？你脑袋秀逗了，你是在做梦吗？<笑>你这废物怎么能和我比？<笑>废话少说，有种就来比一比。比就比，谁怕谁？云儿，好好教训一下这个废物。明白，爹。林峰。你若能接下我三招，就算我输，怎么样？我没欺负你吧？一招，你若能接下我一招，算我输。喂喂，你听到了没？那个废物竟然大言不惭，<笑>不会是活腻了吧？什么？你这小子竟敢这么侮辱我！我今天就让你这个废物生不如死！废话真多，我要出手了！放马过来呀！进，九重浪！什么？为何压迫感如此之大？那个林峰竟然一招就打趴了林云，他他真的还是那个废物少爷吗？不可能，不可能！你这个废物，不是才五重气五境吗？为何能使出如此之大的力？林云，你总是说我是废物，你现在连我一招都接不住，那你又算什么东西？还有你，身为长辈，却也一直将“废物”两个字挂在嘴边，怎么？你打伤我儿子，我都没说什么。你你有什么资格教训我？你儿子连我都不如，这么说，他也是个废物。不过是比我强点儿，就足以在这里耀武扬威吗？比你强的人不知道有多少。算不上耀武扬威，我只不过是把你们父子给我的还给你们而已。以牙还牙，加倍奉还，这就是我的做法。辱人者，人恒辱之。辱人者，人恒辱之。孟河，风儿终于长大了。爹，我们回去吧。风儿，好样的。我们走。如今风儿，不仅武道修为上进步神速。还能说出如此有哲理的话来，待到将来。
他的蛇武魂本领觉醒时，他就会明白他母亲遗传给他多么强大的天赋了。凤儿，在家中修炼不好吗？为什么一定要回宗门？父亲，有些事是无可避免的。如果躲在家中修炼，父亲一直庇护我，外人少不了闲言闲语，这样我如何能够成长起来，成为武道强者呢？哎，既然你执意要回宗门，为父也不阻拦你了。放心吧，父亲，我一定会努力修炼，将他们都踩在脚下。为父相信你，不过你要注意自己的安全。父亲，孩儿明白。我先走了。驾站住！林峰，你这个家伙，怎么还有脸回宗门？识相的就赶紧滚蛋！我既然没被逐出宗门，为何不能回来？而且你们怎么不去阻拦前面那个人，反倒来挡我的去路？那人可是内门弟子，你这个废物，怎么能与他相提并论？欺软怕硬的东西！看来你们是执意要阻拦我。那就别怪我不客气了。我赶时间，这次就饶了你。若还有下次，废了你们的修为。驾！前辈好，在下林峰。前来星辰阁借取武技书籍。哦，七重器武境，只能在星辰阁一楼挑选功法武技，最多两套，选好了再来找我就行。竟然只是看了看，就摸透了我的修为。记得前世某电视剧里，藏经阁的扫地僧也是如此高深莫测。若不是两世为人，一般人恐怕想不到，这么大的星辰阁，只有这位老者一人看守，实力肯定非凡。天外有天，人外有人呐，看来我得加快学习武技，才能早日出人头地。七杀拳，一拳七杀，适合体系武魂拥有者修炼。飓风斩。借助风的力量，化作风刃攻击，适合风武魂拥有者修炼。蛮牛诀，黄级上品功法，适合兽系武魂拥有者修炼。原本武修者一定要遵循自己的武魂属性，修炼对应的武技。不同属性的武技，即使学了，也只能使用出不到百分之二十五的威力。而我，拥有一种黑暗武魂，可不受限制修炼任何武技。并能将威力发挥到极致，甚至超过。所以我不必拘泥，只需选一个我喜欢的武技。不仅要强，而且还得是独一无二的。拔剑术，拔剑若雷霆，一击必杀，适合剑系武魂拥有者修炼。好、哦，这招有点意思啊。这拔剑术似乎和其他剑法不同。是将拔剑这个过程发挥到极致的招式，只有一个招式，一重等级，讲究拔剑必杀，剑出必见血。在出剑的那一刹那，威力最强，一击不中，就代表失败。拔剑，杀人，剑出，饮血。不错，这正是我想要的。接下来就挑一个搭配拔剑术的武技好了。考虑到拔剑术需要配合极快的速度，选择一个轻功身法搭配或许效果会更好，而且也是为了防止出招失败，争取逃跑时间。嗯，我看看啊，哎。
这个是？浮光掠影，练到最强境界，能做到身若浮光，只见影，不见人。对了，就是他了。哎呀，迫不及待想要尽快学习了呢。哎呦，小伙子，你没搞错吧？你确定要练拔剑术？你可是第一个要借这本书的人呐！拔剑术练到极致是很强的招式，但只要你失败一次，就很有可能送掉小命。你有考虑过这些吗？多谢前辈指点，在下也是有自己的打算。他选了浮光掠影做搭配，嗯，看来的确是有所准备。想不到你小子的眼光还真犀利呀、啊，后生可畏啊！我这把软剑一直当做腰带，也没什么大用，就送给你玩玩吧。谢，哎，道谢就不必了，老头子我可受不起。好了，快去修炼吧。是，还是谢谢前辈的指点。很久没见到这么有趣的年轻人了。午休前例深不可测，而且还十分懂礼貌。哎，现在这样的年轻人是越来越少喽。哦，总算是掌握了，修为肯定又涨了不少，真是兴奋。该找个地方放松一下筋骨了。那道峡谷，难道是一线天？带我过去看看。没错，就是这里，果然是名不虚传。想来因为有这个温泉，一线天在云海宗才这么有名啊。嗯，真舒服呀。<笑>这些天来，我一直维持着黑暗武魂的状态，它似乎能让我的领悟力变强。所以才能这么快掌握浮光掠影和拔剑术，可维系黑暗武魂十分耗费精力，实战中不可经常使用。我会拔剑术这件事，也不能让别人知道，否则就不能出其不意了。暂时还是以我之前修炼的武技九重浪来应对吧。好、啊。什么？我记得刚才这里没人啊。费鲁是费鲁是，这就很尴尬了，我得快点走，以免误会。哼，什么人，竟敢在本小姐沐浴室偷窥？呃，抱歉啊，我并不知道这里有人，我我这就走。还敢狡辩？去死！什么？这一剑竟然有七千斤之力，要是没躲过去，我可能已经死了。喂，不过是个误会。有必要下这么狠的手吗？像你这样的无耻淫贼，就该死无葬身之地！力道竟然又增强了，我的武技九重了，只能改变剑的轨迹。什么？原来如此，我想起来了，他是柳飞。云海宗外门里，只有他是九重器武境剑武魂的拥有者。高等级的剑武魂，有锁定气息的追踪能力。脱不掉的话，只能用那招。今日之事，我林峰记下了。休想逃！可恶，这家伙竟然能打散我的剑武魂！
风贼那似乎是剑光，而且这么快就消失了，仙宫身法也了不得。哼，林风，这就是他的名字吗？不过不管是谁，下次再敢出现在我面前，我柳飞一定要将你千刀万剐。真险！竟然一言不合就要杀我，没想到传言中的美女柳飞是这样一个暴脾气。现在的我还敌不过九重七武境，还好跑得及时。这个世界果然很残酷，不变得更强，根本就无法生存。我穿越到的这个世界，就是这样一个强者为尊的世界。只要你够强，就可以视人命如草芥，想杀便杀。只有强者拥有话语权、选择权、生死权。八剑术使用一次就会被人有所防备，很难再得手。这一招只能作为最后的手段。哎，我得学习更具压倒性力量的武技了。那个……嗯、啊，有什么事吗？那个，我看你在这里休息，所以想问一下你是否有时间？我们现在还缺一个人。这位兄弟，是这样的，我们四人打算去黑风岭猎杀妖兽，想邀请你一起，这样我们五个人也要互相照应，到时得到的兽和我们平分。不知道你有没有兴趣？哦，狩猎啊，可以哦，恰好我正修炼完，准备试试身手。那我林峰。就恭敬不如从命了。林峰，那个飞舞少爷林峰，哼，我奉劝大家还是别带上他了，否则是会拖我们后腿的。喂，说话注意点儿，说别人是废物前，先掂量掂量自己有几斤几两。那个就算了吧，闹得不愉快也不好。哎呀，景峰，你也少说两句嘛。林兄啊。景峰他是我们四人中最强的，难免有些心高气傲，还望你见谅。要是他能像你这样明白事理的话就好了。我先来介绍一下吧，景峰师兄，八重气武境。这是静云师妹，我叫青衣，我身后那个最魁梧的。林峰你好，我叫韩蛮。我林峰或许不是很强，但也会尽一份力。说得好。大家通力合作，才能收集到更多的兽核吗？遇到危险别不好意思啊！我是个粗人，不会说话，但一定会鼎力相助的收获不错，已经二十多颗兽核了呢。都是些低等级的兽核，现在高兴还为时尚早。别这么说嘛，好歹能换些丹药了。而且我们也不能太急，若是遇到高级妖兽，可不好对付。别怕，我们可是有八重气武境的景峰在啊！这大地的震感是。就遭遇到高级妖兽，他马上就要过来了。景峰，这可、个、得你来帮忙了。我们几个七重七武境是上不了他的。等等，我记得林峰，你好像没出过手吧？你不是说过也会尽一份力吗？那这个巨猿就交给你了。景峰，你这是叫他去送死吗？这八级妖兽只有你能对付啊！你们不用说了。我去迎战便是。林兄，既然如此，我也上。
俗话说得好，一个好汉三个帮，我韩满也当仁不让。你们的好意，我林峰心领了。我并非意气用事，只是我有把握打赢这暴虐。大家就在旁边看着吧。来练手了！什么？这小子竟然能压制住暴猿！林峰，小心，暴猿要攻过来了！那就在他攻过来之前，解决掉他好了。灭兽，给我破！过来取一下兽核吧。我，林峰，你真是个怪物啊！拳风不灭，浪潮不止。没想到林兄，你竟然能使出九重浪的最高奥义！哈哈哈！看来这下咱们只要不遇到九级妖兽，就可以在黑风岭横着走了。不过是遇到一头只会挨打的畜生，有什么好得意的？啊，景峰，你这么说就不对了。林峰他的确是很强啊，是啊，林峰哪里是废物？我想你肯定是弄错了。我都还没出力，他就倒下了。这巨猿的确是有些徒有虚名。别在意这些了，我们还是继续向前探索吧。等等，这股气息是……那是，看那边！你们搞什么？一惊一乍。九级妖兽幽冥狼，他是什么时候靠近我们的？他可是仅次于灵妖兽，极其残忍的怪物，来无影去无踪，而且特别爱折磨人。喂，你们快去前面掩护我，我来想办法对付他。你们几个还不快上，都退到后面干什么？是我让大家后退的。你明知道我们修为不够，完全不敌幽冥狼，还让我们上，是想把我们当诱饵？掩护你逃走是吧？我都解决了比我武修等级高的巨猿，你难道就不能独自解决掉幽冥狼吗？林峰，你小子，就让你见识一下好了，七五境八重的剑武魂是多么的恐怖！惊雷剑拳，好快的速度！没想到，景峰都拿幽冥狼毫无办法。这九级妖兽对我们来说果然还是太强了。嗯，不要慌，我们大家一起上，总能解决他的。青衣。这幽冥狼有什么弱点吗？弱点，我记得妖兽手册上有记载，幽冥狼速度极快，攻击力极强，但防御很差，喉咙处最为脆弱，所以他会用利爪快速攻击，避免喉咙被伤。啊，等等，林峰，你这是要？我倒要看看，是他的爪子快，还是我的剑？怎么可能？这我没看错吧？林峰他一招就把幽冥狼解决了。他甚至连武魂都没有用，这家伙真是可怕。看来这个幽冥狼也不过如此吧。林峰，刚才的招式，你难道是剑武魂吗？不，那只是一个与剑相关的武技罢了。林峰。既然幽冥狼是你打败的，这个兽核就归你一个人。对。啊，不，大家还是平分吧。我们一开始不就说好了吗？我怎么能独吞呢？等等，你们好像还忘了我吧？你们最好是带我离开，兽核分我一半，否则的话，我要你们不得好死。
忘了，我哥可是知道我跟你们一起来黑风岭的。别忘了，我哥可是知道我跟你们一起来黑风岭的。林峰，他哥景浩是云海宗外门第六，九重器物境巅峰，我们惹不起，分他一半就分他一半吧。知道了还不扶我起来？你们最好给我识相点儿。我要是有什么三长两短，我哥可是会把你们折磨的生不如死的。哦，所以呢，我并未得罪过你，你却一直视我为眼中钉。你几次想利用妖兽害死我们独占兽火，不巧。妖兽都被我收拾掉了，我宁在你我同为云海宗弟子，所以才一直忍着你。原本以为你会有所悔改，但现在看来，你就是个彻头彻尾的败类。你哥，我管他是谁？喂，等等，你要干嘛？说好我不要了，只要你们救我，无论什么条件我都答应。好不好？求求你了，放我一马吧！啊，林峰，你这是要……要不算了吧？小人的话怎么能信？如果现在救了他，以他的为人，日后必定会恩将仇报。哎，林峰，这下该怎么办啊？一人做事一人当。若是谁问起此事，就说是我杀了景凤，管他景浩是几重武修，尽管冲我来。我韩蛮难道是孬种不成？林峰，你不必一人扛下，也算我一份。我早就看景峰不顺眼了。嗯，我们不会置身事外的，有什么后果，大家一起担着。没错，不能让林峰师兄你一个人承担。能结识这些真心朋友，也是值了。大家这么看得起林某，今日能和大家结交，真是在下的荣幸。接下来再深入，怕是会遇到我都无法解决的妖兽。咱们就先回宗门去吧。嗯，多亏林峰你，收获了好几个高级兽盒呢。是啊，这下不仅能换到归元丹，还可以换取一些装备呢。像你这种傲慢无礼的人，根本没有资格做一个午休者。我林峰若是再遇到，见一个，杀一个。好，那是。惊雷剑诀，没想到你身上竟然一直拿着这本功法秘籍。好，那这下，他就归我了。惊雷剑诀与拔剑术。既有前期的强力进攻，又保留了最终一击必杀。练成之后，我连九重器物境都不用怕了。对了，林峰，接下来你准备去做什么？换了归元丹，我应该去接着修炼吧。毕竟我也得尽快提升自己的修为才行。你想要尽快提升修为呀、啊？这样的话。我推荐你去风云峡，那里可是云海宗高手云集的地方。林兄，你天赋异禀，去那里肯定能提升很快的。风云峡，韩蛮，你功夫底子硬，去那里也是个好选择呢。呃，你这么一说，我的确也打算去风云峡修炼呢、啊。<笑>林峰，要是有缘的话，咱们就在风云峡见。好啊。大家若是有时间，平日里也常来聚聚。后会有期。风云侠，这段沉痛的记忆又被唤醒了。我已经不再是以前的废物林峰了。过去在这里留下的遗憾和耻辱，我一定要通通讨回来
，归元丹果然有效。没使用黑暗武魂都能进步如此之快，原来八重七武境就是这样啊！林峰，你这废物还敢来这儿？我明明下手那么重了，你竟然还活着！你小子命挺硬啊！看来我得让你再死一次了，废物！没有资格继承林家的少主之位。你这么大言不惭，有想过林云他的下场吗？还敢提我弟？族会上你伤了他，我还没找你算账呢。哦，那好啊，咱们新仇旧怨一起算。不过，要是你肯道歉，我就放过你好了。要我道歉？你脑袋磕傻了？我就是个废物！你不过就是个废物！啊、就只有这种程度吗？林恒，你不仅说话风格和你弟一样，而且还一样愚蠢无能。我会把你给我的好好还给你。怎么可能？这样就不行了。我还没出力呢，接下来才是重头戏。惊雷剑诀。哦，看来我下手轻了点儿。林峰，都是我的错。我不该觊觎林家少主之位，我为我做的事道歉，什么我都答应你，放过我好不好？求求你了，林峰。我向你求饶时，你有放过我吗？这，我,我该死，我就是个混蛋。可是，看在堂兄弟的情分上，饶我一条狗命吧，求求你了。得亏你还知道你是我堂兄啊。好吧，念在你我同为林家族人。就饶你，不过为了不让你再为非作歹，我要废了。林恒，别再出现在我面前。林峰，你竟然废我修为，可恶！我一定要你不得好死！这次是念在同族之人不能互相残杀，我才手下留情。不过下次可就不会了。什么人犯案件？柳飞，淫贼！真是冤家竟然还敢让我碰上！上次侥幸让你逃掉，这次我不会再给你机会，受死吧！上次那是我修为不够，不过现在的我根本不用躲。哼，什么？不过如此，该当心的是你才对。什么人？谁？师妹啊，要不要我帮你把他收拾掉算了？什么？竟然是内门弟子！宇浩，这是我的个人恩怨，不用你插手，我的事情不需要你来管。你叫林峰对吧？咱们之间的事日后再算，今天就到此为止。你走吧。你什么意思？觉得打不过我，叫林振脱逃了吗？臭小子，你别自以为是。宇浩是灵武境，要是他出手，你就死定了。我只是不想他插手。哼，那你给我记住了，咱们之间的事儿没完。想走？师妹放过你，可不代表我也放过你。于浩，够了。无怨无仇，为何你却要赶尽杀绝？于浩，待我踏入灵武境之日，便是你的忌日。哼，臭小子挺狂啊！就凭你
，也想踏入灵武境。又是这招，黎风竟然能躲过灵武境的剑武魂，这家伙的实力到底是……虽然论速度我很有自信，但硬拼的话，我暂时还不敌灵武境的余浩，至少得突破九重气武境。我的一剑封喉，才可以和灵武境抗衡。林峰、啊，是你们啊，寒门，静云。哎、啊，好久不见啊！真是巧啊，你们来这里是要……确实巧，我正准备来这儿找你呢。是啊，找我？我记得你之前说过要来风云峡修炼的，没错。不过。找我是有什么事呢？呃，风云侠高手众多，我担心自己修为太低，所以想请你一同前往壮壮胆。<笑>你别笑话我啊，虽然我胆子不大，但我皮厚啊，挺耐打的哟。是啊，要是林峰师兄您能同行的话，我们就不用担心受欺负了。好啊，难得能和你们再次相聚。那就一起去修炼吧。嘿、哎，好兄弟，爽快！给，这是我为你准备的面具。哦，面具，要这个是做什么呀？当然是为了避免惹上事端嘛。找人切磋肯定有输有赢，那就难免结下恩怨。所以啊，最好不要轻易让别人知道自己的身份才好。对呀、啊，我怎么就忘了？这里面的人一点情面都不讲，是只会弱肉强食的野兽啊！那好，我们出发吧。嗯，嘿，有林峰在，果然感觉就是不一样。风云峡，这里是云海宗最大的修炼之地，武修者经常在这里出没，偶尔会相互切磋来历练自己。武修等级的基础由低到高依次分为气武境。灵武境、玄武境，每个人都费尽心思想要提升修为，其中不免有些阴险狡诈之徒。所以，风云峡其实是个比黑风岭更加可怕的地方。几位幸会啊，有没有兴趣与在下切磋一下呢？哇，没想到这么快就遇上对手了。这位兄弟，我来奉陪。万事小心，我看他实力不一般。与强劲的对手切磋，可是我的荣幸啊！爽快，那就接招吧！我竟然挡不住！原来你才八重气武境啊！先跟你说。我可是九重，你不拿出点真本事来，可是会败得很惨的。呵呵，这是要变身的节奏吗？没错，我可要使出全力了。大地武魂，不错嘛，竟然是个稀有武魂。我也使用一下武魂好了。啊啊啊、痛苦、啊，不愧是九重气武境。再来啊！明明受了内伤还在硬撑，我敬你是条汉子。嘿，也别太小看我，斩杀狮吼不？不过是徒有虚名的招式罢了。没想到我全力使出的一击，竟只能勉强抵挡你的进攻。你很强，我根本下风。哪里哪里，你也不赖嘛，竟然能伤到我。我的攻击明明毫无破绽。看来，你不仅仅是只会蛮力而已。漂亮，下次我可就不会手下留情了。这位兄弟，后会有期。我竟能伤到他！老实说
，我只是顺势挡住他的拳，并没有做出进攻的举动啊。顺势而为，我明白了。要是刚才我硬接他的拳，双手早就断了。不曾想，我无意间的举动，竟救了自己。怎么样，伤不要紧吧？打打坐，韩蛮，难不成你顿悟了？林峰师兄，韩蛮他这是怎么了？看样子他应该是顿悟了，我们就好好待着，别打扰他吧。对于午休者来说，顿悟是极为重要的一步。在顿悟冥想过后，武者的修为会得到质的飞跃。在顿悟冥想的过程中，切不可打扰武者，否则可能会前功尽弃，甚至造成严重的内伤。这可是多少人梦寐以求的呀！没想到韩蛮竟然赶超在我前面就顿悟了，看来我也得多加努力才行。再次回到这风云峡，不仅是被韩蛮撞的，我也得再多学一些东西。呃、什么人？不好！小心、啊！是谁？哪来的混账？竟敢使阴招伤我朋友！怎么？我就是看你们几个不爽，不可以吗？可以啊，不过我要让你付出代价。让我亲自来收拾他。可是你的伤，有没有胆子来生死台较量啊？在这儿玩可没意思。生死台就生死台，我难道会怕你这卑鄙小人？你是认真的吗？我可以帮你，林兄。你的好意我心领了，但我一定要亲手打败他。若是我有个万一，就拜托你帮我报仇了。喂喂喂，你看，又有人要上生死台了，这下越来越好看了。上了台，就生死各安天命，我可不会手下留情。哼，我一定要好好教训这个混蛋。万事小心。<笑>在你死之前，给我好好记住了。喂，该死的人是你才对。死到临头还嘴硬，韩满，你可记好了。取你小命的人，叫做江淮。江淮，他怎么知道我的名字？烈焰章，烈焰章，看我怎么教训你！开山拳，好大的力头！看好了，什么沙子？可恶，你这卑鄙小人！烈焰拳、啊！呦呦呦呦，这就不行了。韩满，接下来就让我来好好招待你吧。怎么样，我的火球术感觉如何？啊啊啊啊是小人，快住手！站住！上了生死台就是不死不休，哪有帮忙的道理？你是谁？给我让开！景景浩，景浩，难道是？哼，你别想过去帮忙，给我好好看着，否则的话，杀了你！就凭你！去死吧！什么？住手！你这卑鄙小人！切，多管闲事啊！韩蛮可是景浩要我杀的人，你这无名小卒来搅和什么？果然是景浩，我明白了。你给我安分点！景浩，你要为你弟景峰报仇是吧？
，杀他的人是我，与韩蛮他们无关。要报仇就冲我一个人来，暗算我朋友是几个意思？怪不得呀，我就觉得奇怪，韩蛮怎么可能打得过我弟呢？好小子，你倒是不怕死，自己送上门来了。杨怀，你退下吧。难道就这么放过他们吗？怎么可能放过他？我要亲手为我弟弟报仇。我知道了。林峰，阿门，你还是安心养伤吧。接下来就交给我了。好兄弟，谢谢你。哼，不行，我改变主意了。上生死台打到一半，岂有停手的道理？我看你们俩就一起去死吧，反正景浩也会杀了你们的。阎无魂奥义，免报数。得寸进尺的东西！什么？人去哪了？啊惊雷剑诀是谁？你叫江淮对吧？不过是景浩的一条狗，竟敢如此嚣张！跟景浩算账前，我看还是先干掉你好了。开玩笑，你这小子怎么可能打得过我？无限火球术！就只有这种程度吗？啊！没想到那个人会惊雷剑诀，难怪能杀掉景浩的弟弟啊！不过他竟然敢惹景浩，真是不想活了。虽然实力看起来有九重气武境的样子，不过还是太年轻啊。好了，我来送你上路吧。喂，你别忘了，江淮是我的人。那又怎样？你难不成想保护这个卑鄙小人？没听懂我的话吗？在你对我的人动手之前，也得问问我这个主子答不答应。你不答应也得答应。今天这江淮，我是杀定了。秘传的惊雷剑诀，你这臭小子根本不配使用！可笑，只要我够强，凭什么不能用？惊雷剑诀，天涯！什么？竟然能把惊雷剑诀的雷属性特质发挥到这种程度！小子，看到没？那小子把景浩压制住了。嗯，不过景浩也没使出全力，胜负还是很难说呀。这一下越来越好看了。游戏结束。你给我住手！小心我让你生不如死。哦，你弟弟也说过同样的话。啊！请好救我！臭小子，不给我面子是吧？江淮他是死有余辜，别急，接下来就是你了。大言不惭，今天就让你见识见识。我云海宗外门第六的实力，我看你和你弟不过是一路货色罢了。马上就让你闭嘴！惊雷剑诀，万剑归宗，去死吧！看起来很强嘛，但你……跟得上我的速度
竟如此不堪一击啊！喂，这就是外门第六的实力，笑死人了。你什么？这根本就不痛不痒，只是速度快而已，用来逃跑的吗？我弟竟然会败给你这种废物，肯定是你使了什么诈术。嘴硬，我看你才是废物。刚才我可连一半的实力都没用，看好了，你弟和我的差距到底在哪儿？惊雷剑诀。天雷剑，什么？惊雷剑诀的奥义你都已经学会了？诺，这什么玩笑？不过也就如此而已，这就是你的全力一击。我承认你很强，但对我而言。仍是个可笑的废物，哟，还不赖嘛！看来只用惊雷剑诀还真解决不掉你，只会用偷来的招式。像你这种废物，还想打败我？喂，你说够了没有？我最讨厌别人说“废物”这两个字了。耍阴招害我弟弟，还偷学我们家的秘传剑法。真不要脸呐、啊！韩满一定是你的帮凶吧？他这种败类就该死！废物，废物，废物！你不爱听，那我就偏要讲。厚颜无耻！你三番五次侮辱我，已经让我忍无可忍了。但比起这些，你使诈、伤害和侮辱韩满这件事，哼，想怎样？你以为你奈何得了我？更不可饶恕！厚颜无耻之徒，下地狱去好好忏悔吧！哇，你看到没有？太厉害了！哇，刚才那招好快啊！到底发生了什么？外门第六的井号，居然就这样轻易被杀了？那个戴面具的，明明才八重气武境，好可怕！今天生死还真没白来，竟然能看到如此精彩的决斗。是啊，话说韩满有这样的大哥罩着，真羡慕。真没想到，你竟然成长得如此之快。韩蛮，不知道静云带你回去治疗的怎么样了，我马上就来。啊、那人突然消失了，轻功身法也好高强，真是可怕的人。八剑术和浮光掠影，虽然还没达到巅峰，但却已经炉火纯青。林峰。我果然没看错人，韩蛮，你不要有事啊！韩蛮，你怎么样了？啊，静云，韩蛮他，林峰，韩蛮他，韩蛮，你醒醒，你没事对吧？风，我还好，都是你，已经打败他们了，对吧？那当然了，我把他们都狠狠收拾掉了，所以你可一定要好起来，可不能就这样倒下。林风，这个恐怕，恐怕无法答应你了。阿蛮，你这是？林峰师兄，阿蛮他在顿悟冥想时，被江淮按上了，你还记得吧？嗯，我记得，顿悟被打断是会受内伤的，但应该不会这么严重才对啊。你说的没错，如果只是那样，可能还没什么，但好多大夫来看
，他们都说韩蛮受的内伤太重，已经无法医治了。他们都说韩蛮受的内伤太重，已经无法医治了。主要是江淮在生死台上暗算韩蛮，下手太重，把本就有内伤的韩蛮给……韩蛮他可能已经时日……都怪我，林峰，林峰，可恶！要是我能早一步发现江淮就好了。事到如今。一定还有办法的，我不相信云海宗这么大，就连韩蛮的内伤都治不好。啊、对了，天剑崖那里一定可以。这些事都因我而起，警方是我杀的，景浩却弄错了，找江淮向韩蛮报仇。我一定要救韩蛮，不然我这辈子都会愧疚。可是去天剑崖的人从来没有活着回来过。林峰师兄，你不试试怎么知道呢？阿南，我只问你一句，你相信我能通过试炼吗？林峰，自从和你相遇，我就见识过太多不可能了。我相信你，只要是你，我就相信。那就够了。等着我回来！天浅崖，云海宗最神秘，同时也是最危险的地方。传言，只要通过天浅崖的考验，宗门就会为你实现任何愿望。许多人来过这里。但从没一个能活着出来。在下云海宗外门弟子林峰，想要进入天堑崖接受试炼。进来吧，我会指引你试炼之路。指引。说试炼之地并不是此处，无论怎么样，我得快点通过。韩蛮不能等我太久。是，我这就进来。没想到里面有这么大的石洞，一进来就被一股强大的气场压抑着。看来这里有个绝顶高手，就在这个房间里吗？那个声音的主人。林峰是吧？我招呼先打在前头，进去，你肯定会送掉小命的。不过是个外门弟子，连毛都没长齐，就像涉足天堑崖，是不是带早了点啊？多谢前辈指教，在下区区一条小命，有何所惧？我的朋友受了很重的伤，眼下只有通过天堑崖的试炼，才能救他。真难得呀！竟然有人不是为了自己的私欲而来。你既然知晓宗门规矩，那就该明白，通过试炼，我自然会救你的朋友。否则，就算你牺牲掉性命，也不可能改变宗门的决定。林峰，你有所觉悟吗？是，我明白。但韩蛮是我最好的朋友，而且他是因为我而受伤的。要是连好朋友的命都救了，我还算什么男人？好一个重情义的小伙子，真是可惜了。嗯，这不是北老的佩剑吗？难道说？好吧，既然你已经下定决心。我尊重你的选择，你的试炼之路就是这一条了。去吧，这条路的尽头便是你的试炼之处。
，希望你能通过。多谢前辈指引，在下这就前去。哎，既然是北老看上的人，那就放手一搏去试试吧。林峰，哼哼，有趣的小伙子。神奇的地方，就像仙境一般。啊，嗯，只要击响这里的钟鼓就可以了。天剑崖的试炼不会这么简单吧？天剑崖的试炼不会这么简单吧？不管怎么样，先试试再说。竟然被反弹回来了！怎么力道增强了？我刚才明明才使出八千斤之力，现在却已上万斤。这钟鼓好奇怪，为何会反弹我的攻击？难道是九重浪的强度不够吗？那就来试试武魂吧。吸收了我的武魂，然后又加倍释放出来了，怎么会这样？这下棘手了，完全琢磨不透这种蛊的特性。看来必须要换出黑暗武魂，使出全力了。今天刮的什么风啊？那个戴面具的高手才离开半天，就又这么热闹。哎呀，蠢货！快看，长老来了。长老，长老来生四台干什么？重点不在那儿，关键是长老身边的那几个弟子啊，他们可都是云海宗的名人。陈星师兄，突破灵武境才几天，就打败内门弟子，进入内门。还有啊，宗门最强弟子灵狐河山，和内门大弟子屠夫，听说他们的实力可是超越了长老的。哼，终于来了，排场还挺大呢。玉鹏飞行，竟然还能载着两个人？那人难道就是？血月国八大公子之一的大鹏公子果然名不虚传。收到你的书信，我就赶来了，有失远迎啊！长老过奖了，我楚展鹏也没传言中的那么神了。倒是我师妹林谦，她不久前晋升灵武境，此次我前来主要就是为了她。在皓月宗时。我就听闻云海宗人才辈出，不知长老可否派出一名与我师妹实力相当的弟子，互相切磋一下武技，也让我可以多观摩一下云海宗的风采。希望长老您能成全小女子的请求。哼，嘴上说那么好听，不过是想找茬罢了。但眼下又不好拒绝他。可也不能贸然派出大弟子出手，暴露宗门实力。还是先试探一下吧。陈星，弟子在，你就代表云海宗和林谦切磋一番。弟子明白。什么？那个楚公子一来就要开始比武了？笨蛋，是楚公子的师妹和陈星师兄切磋。那个女的叫林，你叫林谦对吧？挡不住的话，记得躲开。即使对手是女人，我也不会手下留情的。没关系，我来教你怎么怜香惜玉吧。陈星，别给宗门丢脸呐、啊！区区岩石武魂，怎么可能是师妹的对手？哎
惨重。切，一个大男人就不会温柔点吗？对待女孩可不能使用蛮力，先让你冷静一下吧。什么？冰魂？如果你认为这个就能封住我，那就大错特错了。林谦竟然是冰武魂，陈行师兄不要紧吧？哎，别担心，岩石武魂刚好克制冰武魂，好戏还在后头呢。以我岩石武魂的威力，震碎这些冰块轻而易举。这怎么好意思呢？让小女子来帮哥哥吧。不知这冰火两重天，你受不受得起？什么？有两种熟悉的武魂？难道他？不好，这是克制我的火武魂，怎么会？啊！陈星师兄竟然一下就败了，那个不是火武魂吗？难道说林谦拥有的是？没想到竟然是冰火同源武魂。哎，师妹还是这么爱心。张老，对不起，我败了。没关系，这林谦实力远在你之上，你无需自责。弟子明白。没想到楚公子的师妹如此厉害，看来皓月宗也是人才济济嘛。这楚展鹏到底有什么目的？这楚展鹏到底有什么目的？哼，长老哪的话？云海宗也是高手如云啊，随意一人都能和我师妹对上手。虽然我也很想见识一下云海宗的高手，但切磋的事就日后再说吧。实不相瞒，其实展鹏此次前来是有一事相求。果然不是这么简单。哦，楚公子但说无妨。是这样的，我师妹二叔的儿子林峰，目无尊长，侮辱长辈，且极为猖狂，还打伤同族兄弟。此人是云海宗的外门弟子，我希望长老能将此人交给我师妹处置。话说回来，我想云海宗也不屑有这种弟子吧。原来楚公子是想来帮师妹要人的呀。虽然皓月宗比云海宗的名气大，但你说要人我们就给，岂不是太丢我宗门脸面？说来我记得林峰好像是林家那个出了名的废物少爷，区区一个外门弟子，敢如此嚣张，实力不济，也只能任人宰割吧。总柱和大长老也应该快到了，我还是先把这林峰找来再做定夺吧。外门执法者何在？外门执法者侯静在此，长老有何吩咐？林峰那小子胆大妄为，把他给我速速带来。弟子这就去找他。什么？楚展鹏是来云海宗要人的？这也太嚣张了吧！而且那个废物林峰。不是早死了吗？可恶！连黑暗武魂也无法打动这种火，不可能啊！为什么？不仅要倾尽全力去进攻，还要躲避反弹回来的攻击？再这么耗下去，我自己都快承受不住了。果然，这个失恋不是字面上那么简单。幸好我有浮光掠影，否则早就死在自己手上了。从没见过定力如此之强的中国，这哪里是普普通通的中国？分明就像是一个绝世高手。怎么办？我不能在这里认输。可是我已经尽我全力了。现在的我才八重气五境，如果能突破灵五境，或许还有一丝希望。提升修为，嗯，不现实。现在没有那么多时间给我修炼。这中古看起来很薄弱，但却能将我的进攻全部化解，并且加倍反弹给我。不对，这中古不会动
，怎么可能化解我的攻击呢？他只是顺其自然，将我的攻击还给我。那威力为什么会加倍呢？顺其自然，顺势而为。啊，我懂了。万物皆有势，若是顺其势所动，那便可以使其势不断增长。中国不会思考，仅仅是对我的攻击做出最自然的反应。他顺应着我攻击的势所动。所以我的攻击才根本无法对其产生影响。既然如此，我就要顺着中古之势，再将我的攻击加倍还回去。如此一来，力量就会无限倍增。多亏了这些中古，我才领悟了事。敌动我不动，他想我无想，遇强顺势，强更强。区区中国，看我马上把你们轰响！南宫宗主，没想到你也来了。宗主，大长老，好难得呀，竟然能在这里见到宗主和大长老。不会是专程来接楚展鹏的吧？又或者，是为了楚展鹏要的那个废物林峰而来？莫言，楚公子来我云海宗拜访，你有没有好好招待客人啊？启禀宗主，楚公子此次前来，是想要找云海宗一个名叫林峰的外门弟子。此人大逆不道，楚公子想要……南宫宗主，这人是我师妹二叔之子，我专程为我师妹而来，希望云海宗将此人交出，我师妹。自会处置这家族败类。楚展鹏，我与你父亲是有一些交情，但若直接将人交予，未免太露云海宗的面子。一个外门弟子，便先将他逐出宗门，再交给楚展鹏，如此，方能不损云海宗脸面。啊，这样啊，楚公子莫急。待我先询问一番，莫言，楚公子的事，你打算怎么处理啊？回宗主，我已派外门执法者将人带来。此人行径如此恶劣，我认为云海宗应将此人逐出宗门，万不能让这种弟子侮辱宗门的名声。不愧是宗门的执法长老，马上就与我想到一处，既应付了皓月宗。又不是宗门体面，虽然被宗门抛弃，惩罚的有点狠，但也只能怪林峰此人太过弱小。这是，这是。三百年了，足足三百年了。风，你真是个可怕的小伙子。恭喜你通过了试炼，哪里？也多亏了这个试炼，我学到了许多东西。倒是在下和前辈说好的事，前辈没有忘记吧？嗯、<笑>三百年来，云海宗无人能击响这钟鼓，这小子不仅做到了，而且是八股齐鸣。其后还一心一意挂念着朋友，或许正是这份为人着想的心，激发了他的潜力吧。这个药只需一粒，便可治愈你朋友的伤势，剩下的就当做给你的奖励，留着日后你以备不时之需。感谢前辈，在下这就赶紧回去给朋友吃药。等一下。
，今日你击响钟鼓之时，千万不要外传。这件事希望你能答应我，否则你将无法离开天浅崖。好，我保证不对他人提起此事。通过天剑崖的试炼，难道不应该是宗门的姓氏吗？为何不能外传？你答应了就好，我也没什么要说的了。雷老，接下来你就送林峰回云海宗吧。啊！看了半天，你也该出来了。我怕打扰到他嘛，林峰啊，没想到你进步如此之快呀！原来是星辰阁的前辈，没想到你也来天浅崖了。哼，你们俩果然认识。林峰之前来星辰阁借书，与我有些交集。原来如此，你就是那时把佩剑送他的。星辰阁的前辈果然不是一般人。说起来，你怎么专挑这个试炼给他？也太刁难人了吧！<笑>毕竟我想看看，你选上的年轻人，是不是真的能有一番作为？哎，还好林峰没有辜负我的期望。这要是其他人，怕是早就丧命于此了。那个，请问两位前辈到底是？哎呀，忘了介绍，我身边这位是空老，他一直住在天赞崖，而我是北老，平时都在星辰阁。我们俩都是云海宗的守护者。宗门的守护，那岂不是连宗主都要敬畏三分的存在？没曾想，在我眼前的这两位，竟然是此等大人物。这两位出现在这里，也就是说，钟鼓绝壁之事，肯定是十分得到宗门重视的。在下林峰有眼不识泰山，原来两位前辈是宗门守护，如有失敬，还望海涵。<笑>不必多礼。接下来，林峰就交给你了，北老。没问题。嗯，那我就先回去了。嗯，又有点困。哎，成天躲着不见人，外面的世界可比这精彩多了。好了，林峰，我们回宗门吧。你就站着不要动，我带你飞。呃，哦，好的。北老的鹤舞魂，应该是属于神兽类武魂吧？竟然带着我的飞得如此之快，果然这就是强者。相比之下，如今我还只是沧海一粟。一定要多加修炼才行。会当凌绝顶，一览众山小，总有一天，我也要成为强者。林峰，你现在要回住的地方是吧？是的，我得去救我朋友。好了，那我就送你到这儿吧。是你通过了天堑崖试炼，也希望你不要变得骄傲自满呐、啊。你还年轻，路还很长。是，林峰谢过北老。云海宗的宿命，说不定就要靠你拯救了。三百年前，仅有一人击响过天堑崖的钟鼓，那时不过三声。如今却八股齐鸣，云海宗的高手都在这，也就是说
。时隔三百年，云海宗终于又诞生了一名绝世高手。打扰一下南宫宗主和莫大长老，我见两位听着钟鼓声听得入迷，请问是有什么玄机吗？哦，楚公子不必在意，其实也没什么。年关将近。我总门弟子在击鼓明月排练庆典，刚才我和宗主也是在为此高兴。<笑>大长老说的没错，楚公子不必放在心上。怎么会让你知道呢？这个后起之秀，还需要多加磨练，可不能让外人知道其存在。否则就危险了。别以为云海宗好欺负，你们皓月宗也得意不了多久了。寒门，我这就回来为你治疗。林峰、哦，你这废物去哪儿闲逛了？害我等了好久。侯庆，你不是外门执法者吗？找我做什么？哼。什么事儿？莫爷长老要我带你过去，你赶紧跟我走。哦，莫邪，他不是内门长老吗？为何要找我？空老叮嘱过，我不准外传钟鼓绝壁之事。既然如此，知道此事的人应该只有空老、北老、我这三个人。而且莫邪是云海宗内门长老，与我这外门弟子毫无交集。更何况我也并不是宗门的名人，长老应该都不认识我才对。或许是其他的事吧，不过还是先去救寒门再说。那个，我还有事，待会儿再跟你走。你小子是什么态度？我这不是在求你，是命令。最好给我识相点儿。好快，这就是只靠速度便跻身外门第十的实力吗？即使是我的浮光掠影，恐怕也望尘莫及。对不起，我是有些急事，麻烦你通融一下。哼，这个态度还可以，快去快回，别再让我等烦了。你这个废物！阿满，吃了这药之后感觉如何？啊、林峰，你这药好神呐、啊，我感觉内力已经能运转自如了。想必再稍加休息便可痊愈。果然，你通过了天堑崖的试炼，对吧？嗯，那当然，你恢复了就好。我暂时还有急事在身，你就安心养伤吧。以后有时间咱们再聚。啊，这么快就要走了？后会有期。嗯。啊事情办完了，我们走吧。说起来，你跟得上我的速度吗？我可不想费功夫带着你。我尽量跟上。好，跟紧了。报告长老，林峰带到。在下林峰，拜见长老。什么？竟然连宗主和大长老也来了。林谦，他为什么也在这儿？他不是在皓月宗吗？难不成他是为了？林峰，我问你，你可知罪？什么？这股突然袭来的寒意是？内门长老果然恐怖，只凭借气势就让我感到畏惧。不过，为何长老要这么问我？长老，在下不明白您的意思。我未曾触犯过宗门规矩，请问您是不是弄错了什么？怎么，你还跟我装蒜？自己犯下的错都忘了吗？你为人子弟不懂谦卑，打伤自家兄弟，还侮辱长辈，你说你没错。我云海宗有你这样的弟子，简直是宗门耻辱，还不乖乖认罪？原来如此，难怪林谦会出现在这里
，怎么，心虚了？大丈夫敢做不敢当，真是败类。族会上，我爹没给你爹林爸道面子，所以你就来找我的茬吗？林谦，你够狠！长老，恕我直言，弟子一来您就给我定了罪。我一个外门弟子，人微言轻，说什么也没有用。这些事纯属子虚乌有，您为何不查清楚事实真相，再做定夺呢？岂有此理！我身为云海宗长老，秉公办事，你有什么资格不服？竟然还敢顶撞我！我看你是不把我这个长老放在眼里了。我再问你一遍，你可知罪？长老，我不说话，你说我心虚不认罪；我说话，你又说我顶撞你。敢问长老，你这是秉的什么功，办的什么事？你若硬要给我定罪，又何须问我？反正我这种外门弟子，你们也根本不放在眼里。畜生！这是活的不耐烦了，有没有搞错呀？那个废物林峰竟然敢顶撞长老，我爷长老可是出了名的心狠手辣，这下有他好受的了。侯庆，你身为外门执法者，你觉得该怎么处理林峰这小子？长老，林峰他不仅不认罪，还态度恶劣，出言不逊。按照宗门规矩，应该废掉他的修为，并且逐出宗门。原来你们就是在跟我下一盘死棋，完全不给我机会是吗？好，要是万不得已，我就只能打破约定，说出钟鼓绝壁之事来拖延时间了。宗门守护现身时，我就明白此事不简单了。嘿，这个惩罚还真有长老的风格。啊。不过这林峰本就是个废物，再废一遍，就连废物都不如了。<笑>我云海宗也不是那么狠辣的宗门，念在你修为来之不易，我就稍微减轻点处罚好了。你自断一臂，然后滚出宗门吧。好狠毒啊！身为长老，却对宗门弟子如此无情，而且现在的我，完全不是莫邪长老的对手。林峰，你不忍心下手的话，我来帮你吧。侯庆，你管不了那么多了，这一劫已经无法避免，只能放手一搏。只要能得到宗主的认可，或许就能免于长老的处罚。宗主一直在观察我，强者为尊，我就拿实力来说话。长老，顶撞你是我的不对，不过我还是坚持我的观点。我不想承受这不白之冤。倒是你侯庆，你有什么权利对我指手画脚？我无罪，为什么要自废手臂？我作为外门执法者，怎么就没权利了？你这废物很嚣张啊！哼，趋炎附势的东西，有本事，你来取我手臂啊！好，侯庆。你就给我取着林峰的一只手臂来。是长老。林峰，现在你求饶也没用了。别担心，我速度很快，不会弄疼你的。随风诀。随风诀，将身形融入风中，然后伺机对我发动攻击。嗯。没想到侯庆的轻功身法又进步了不少，真不愧是我的得意弟子。再过不久，应该就能进入内门了。林峰，我倒要看看你这小子还能嚣张到什么时候。侯庆师兄好高超的轻功，那林峰竟然还在装，是吓得不敢动了吗？也不知道他哪来的胆子这么嚣张。恐怕废物就是喜欢乱咬人吧。以我现在的浮光掠影
，想要超越这速度还是太勉强。不过，万物皆有势，只要找准这风之势。林峰，你闭上眼睛，是已经不打算抵抗了吗？没错，乖乖等死就对了，因为我是毫无破绽的。哼，原本只要你乖乖认罪，滚出宗门就没事，这都是你自找的。为何这个少年镇定自若，毫无畏惧？难道？他真的放弃抵抗了。任何人都有破绽，越是强的人，破绽也就越致命。你的势越强，我的反击也就越强。受罚吧，废物！啊啊啊啊！可恶，我的右手！侯庆，你怎么会被这废物给伤了？我真不明白，你哪儿来的自信？啊啊啊、我真不明白，你哪儿来的自信？不过是侥幸斩了我一臂，有什么好得意的？说的也是，打败你这种废物是件如此轻松的事。确实没有什么好得意的。啊！怎么回事？侯庆师兄竟然被斩了一只手臂！这林峰不就是随手挥了一剑吗？一定是凑巧吧？这废物怎么可能这么强？只可惜，现在侯庆师兄恐怕也无法再战了。那可不是凑巧，这小子明明只有八成器武精，怎么会掌控世人？没想到这个废物竟然还变得挺强，哼！不过在我面前依然是废物。林峰，今日之仇，我一定会讨回来的！回来的！回来的！大胆林峰，你小子是吃了雄心豹子胆了，死不认罪。竟然还敢违抗处罚重伤执法者！我看你小子眼里根本就没有云海宗。欲加之罪，何患无辞？按您的意思，我就该乖乖被废掉一臂，才算眼里有云海宗吗？您不觉得这很可笑吗，长老？你，宗主，我可以为自己说几句话吗？单说无妨。宗主，宗主明鉴，我刚被带来此地，长老就给我定罪。我开口辩解，长老就说我大逆不道。我想问您，这宗门里，是不是长老说我有罪便是有罪？这云海宗之法，到底是谁说了算？林峰，你说什么？你竟敢质疑我这个内门长老！畜生！你打伤师兄，侮辱长辈，怎么，现在不敢认账吗？林谦，我知道你针对我是为了什么，但这是我们林家的家事，没必要牵扯到宗门吧？长老难道就是听此人之言，所以定我罪的？是要怎样？哼，果然啊！那长老，我问您。为何我的辩解您完全不听呢？您到底是皓月宗的长老，还是云海宗的长老？怎么只听他人乱说？好一个牙尖嘴利的东西，连我这个内门长老都敢侮辱，我今天就亲手废掉你！是非公道自在人心，长老想废我就废啊，又何必给我加一些莫须有的罪名？我林峰不怕死。但求一个清白，小子，你也只能嚣张到这儿。今天我莫邪不管你有没有罪，都一定要亲手废了你这狂徒。林峰，即使是面对如此危机
，仍然意志坚定。你的确天赋异禀，说不定日后还能成长为宗门的核心子弟。不过，你还是太年轻了。自尊心强是好事，但你的实力还不够撑起你的面子。莫邪好歹也是莫苍兰的儿子，他们身为云海宗长老，鞠躬尽瘁了多年。岂是你能随意侮辱的，宗主？我知道我太过张狂，但若是我低声下气，那长老就更不会把我放在眼里。此事是皓月宗挑起来的，他们只会看我们宗门的效果。您是更在乎长老的面子，还是宗门的声誉呢？如今我这个宗主也很难办啊。虽然林峰是个人才，我很想保他，但要是阻止莫邪，那也太不给面子了。不咋子，我今天就要让你知道，你是多么的无能。那、啊、不好、啊，看来莫言长老是真的要出手了、啊。他的实力远远超乎我的想象，身体完全被气势压制住，根本无法动弹。该怎么办？啊，宗主，难道你还在犹豫吗？怎么办？啊什么？这股气势突然消失了。长老为何站在原地不动？看他的表情，还十分紧张。可可恶！难道这巨大的阴影，难道是影武魂？怎么可能？到底是谁？哪里来的高手？影武魂，莫非是？你们看，长老身下有好大一个影子。影武魂，没错，不见其人，只见其影，传言能影中杀人的稀有武魂啊！连莫邪长老都吓得一动不动，这到底是哪里来的高手？林峰，你这臭小子，这难不成是你搬来的救兵吗？莫邪，给我退下！什么？是空老的声音。莫邪，给我退下,下！管好你的宗门，别总是患得患失。云海宗丢不起这个人。空老，对不起，是我太优柔寡断了。宗主，听此人口气，像是在对你说话呀。难道你认识此人吗？不，我也不清楚。不过此人，肯定是我云海宗的隐士高人吧。对了，楚公子啊，你看，我们无凭无据就要给林峰定罪，的确有些太不讲道理了。今日之事。就算了吧，之后我一定会好好查清，给楚公子还有你师妹一个交代的。嗯，原来他就是楚展鹏，没想到林谦你竟然勾搭到他了。师兄，南宫公主，你这意思就是云海宗不打算交出林峰了是吧？哎，真是扫兴。既然云海宗不交人，那能否派出几个高手？陪我切磋一下呢，不然此行我也很无趣、啊。大鹏公子可是雪月八大公子之一，我云海宗弟子与你还有很大的差距啊，就让他们多加历练，日后再切磋吧。今日之事就暂且这样吧，希望楚公子理解。可是，以后再说吧。可是南宫公主，你闹够了没有？皓月宗的恶人，都像你一样不懂礼数吗？哼！好啊，南宫灵，看在你是长辈的份上，我才低声下气呢。区区云海宗宗主，还敢这么吼我？可恶！看在你是皓月宗少主的份上，我才好言相劝的。没想到你这么得寸进尺，我云海宗也不是那么好惹的。
。那好吧，既然宗主你都这么说了，哼，林峰，你暂且就龟缩在族门里，林家年会我一定有你好看。哼，我需要龟缩在云海宗吗？今日之事就算，但这耻辱你给我记好了。吴展鹏，一定会讨回来的。孔老说的对，咱们云海宗丢什么也不能丢面子。你尽管再来，我们一定会让你知道厉害的。宗主，林峰的事，算了，今天这些事儿就做罢吧。林峰，你可以走了。可是宗主，这林峰可是伤了侯庆啊！不怪他，他也是出于自卫而已。想要受人尊重，唯有足够强大的实力，否则，就算被杀，也不会被同情的。在你实力撑不起你的尊严前，记住，不要太过张狂。是，宗主。这些我当然明白。接下来，我就要去提升自己的实力了。雪儿，这地方便当做修炼之地，怎样？我看你的心思不是想着修炼吧？嘿嘿嘿嘿嘿，在修炼闲暇之余，能与美貌的雪儿共赴云雨。岂不美哉？哎呦，你好坏呀、啊！哼，没用的家伙，竟会用下半身思考。要不是看在你哥哥吕梁是内门弟子，与你交好能得到修炼资源，我才不会委屈自己。<笑>我们快活去。嗯。嗯看来我们要换个地方了。换什么？看他修炼气息，不过是气五境八重修为，把他赶走就是。这不太好吧？<笑>这有什么？只怪他自己实力弱小。等我废他修为，再将他驱逐离开。<笑>小子，别装了，醒来吧。你要将我驱逐，还要废我修为？哦，既然你都听到了，就自己动手吧，自废修为，然后我滚。很好。<笑>你还没有自废修为，就想这么离开？我说了我要离开吗？啊！我倒想要问问，你要怎么废我修为？我倒想要问问，你要怎么废我修为？我知道错了，放开我，我这就离开。知道错了就够了。刚开始以为我是软柿子，要废掉我再驱逐。现在知道不行了，就想要认错离开。天下间有这么便宜的事吗？当你想要废掉别人的时候，就要做好被废的打算。你，你竟然废我修为，我一定要你生不如死！可恶，我们走着瞧。
真是阴魂不散。大哥，就是这混蛋断我手臂，废我修为，我要他死！不，我要他求死不能！放心，我会先废他修为，断他手脚。然后交给你处置，竟敢废我弟弟，我会让你知道后果有多惨痛。此人修为不弱，可能比外门第六的景浩都要强，先下手为强。能用气缸破解我的九重浪，还伤到我。是灵武境，不错，在你面前的正是灵武境强者。你是不是很后悔啊？可惜已经晚了。的确有些后悔，应该早点把你弟弟杀了。哼，我看你能嘴硬到什么时候！灵武境的威严，岂是你能够抗衡的？哼！惊雷剑法。得寸进尺，九重浪，你是觉得激怒我可以死得更痛快吗？嗯，万分的死去，呀、啊！器武境来说，你的表现很不错，不过并不能改变你即将凄惨死去的结局。首先是废你，然后是断你手脚。呀、啊！竟用剑挡住了攻击。前的挣扎，气氛有些不对。这家伙之前隐藏了实力。你的废话很多，林武境的实力就只有这些吗？哼，只不过会些古怪的把戏，反倒嚣张起来了。终究不过是器武境罢了。是不可能战胜我的。嗯。啊！居然伤到我，这不可能！不好，只有七十师，必须远离这家伙，这一剑太过危险。浮光掠影，不好！这家伙的目的是逃跑。呵，可恶！我吕梁。和你不死不休！好霸道的妖星，
难怪匡老说，一粒便足以治疗寒门的伤势。不过片刻，就将我所受的内伤痊愈。啊、不自觉间，竟到了这里。正愁到哪儿再找来一个洞府修炼，得来全不费功夫。世上总有一些好色败类，不求武道，脑中尽是龌龊想法。你竟然还敢来这儿？原来是把我当成好色之徒，想要占的便宜。哼<笑>，有何不敢？既然你说我好色，那我就好色给你看看。你找死！哟，变强了吗？不过，变强的可不止你一个。脾气别这么火爆好吗？你这无耻之辈还敢再来？不过凭借这点实力，就自以为是是吗？每一剑的力道都超过九千五百剑，我看你如何抵抗！哎，被挡住了，怎么会？在你们这些天才眼里，我们这些人都是如此不值一提的，是吧？但这并不代表我们的尊严可以随意践踏，你说是吧，柳大小姐？你，你想对我做什么？<笑>你觉得呢？别把自己看得太重了，我对你没兴趣，滚吧。别把自己看得太重，我一定会打败你的。这是个非常合适的修炼之地。那女人真会挑地方。终于突破了，如今我的实力，只要不碰到灵武境强者，应该可以横着走了。<笑>我修炼多少天了？二十天。没想到竟用了这么长时间。你现在什么修为啊？刚刚进入器武境九重。原来。他在弃武境八重之时，就能够轻易胜我。枉我自以为天赋过人，却被人越级挑战。也差不多，该回扬州城参加年会了。哈哈哈！来，喝喝喝！是啊，好久不见了，别来无恙。不醉不归，来啦！听闻林家林谦武魂觉醒，踏足灵武境界，成为皓月宗内门弟子了。不错，我林家林谦晋升灵武境之后，实力大增。若是城主要举行家族会武，我林家必能大放异彩。哼，刚踏入灵武境罢了。我谷家谷言踏入灵武境已有半年之久。哼，进入灵武境的时间不能代表什么。我们文家文江都已经灵武境二重境界，除了城主家的公主纳兰凤以外，谁能抗衡？文江兄竟已经达到灵武境二重修为，天赋果真非凡。够了，你们邀我过来，就是听你们说这些无聊的话。当然不是，此次我邀请众位来，是告诉众位一个消息。今年年关后一天，我城主府将举行一次会武。除了我城主府和扬州城三大家族的子弟外，其他优秀的青年也可以报名参加。秋兰，你应该明白我的意思吧？原来如此，想必此次会武定然极为精彩。听闻林家那废物似乎长进了些，还打伤了林云，想那废物应该也会参加这次会武吧？古苏，你什么意思？我林家优秀弟子辈出，岂会需要一废物参加会武？<笑>你如此称呼你家少主
似乎不太妥吧？哼，废物就是废物，有何不妥？况且我林家家主的位置迟早要……来，快看！好精神的青年呐、啊，准是哪个大家族子弟从外面修炼回来了。哼，终于到了。<笑>我倒是谁？这不是林峰少爷吗？真是巧啊！我们正好在此聚会，不如上来坐坐吧。哼，林雨，承蒙邀请。好，我现在就上去。等等，林峰，这里不是你该来的地方，老实回家待着去。你放肆！你是什么身份？我做什么由得你来管？不错，这才是林家少主该有的气魄。唯恐天下不乱的小人。哼，自取其辱的废物，还真的上来了。<笑>林雨，你可不要忘了，林峰虽是废物，却是你家少主呢。我可以做吗？你什么东西？有什么资格做？你的意思呢？<笑>听不懂吗？废物也有资格和我们坐在一块儿。这么说来，你刚才是在耍我，对吗？是又如何？很好。你把酒泼在我脸上。对，我实在不明白，你一个废物哪里来的这种勇气啊？我也不明白，你说这么多废物是想让我多畏惧，还是想掩饰你内心的卑微呢？顾家庶子，这可是你自己找死、啊！你有什么资格称我废物？啊！竟把七五境八重的古松直接扔了出去，这还是林家以前那个废物少主吗？你刚才说我是什么？你，你，以后说话注意点。呃，你，你别过来！你在害怕？你，哼，废物。你可恶！哼！这，这个仇我一定要报。林峰少爷回来了，也不知他如今是什么修为。不会强过七武境七重，还不是在年会上丢人现眼的份儿。如今大爷的一双儿女都厉害无比，尤其是大小姐林谦，不过十六岁便踏足领武，前途无限。这也是，我若是林峰少爷，就躲在云海宗不回来了。大小姐和林峰，一个是天上的皓月，另一个则是地上的萤火，无法争辉。嗯、父亲，风儿、啊。回来了，嗯，还有七天就是年会了，我特意赶回来。风儿，这次年会你就不要参加了，由他们去闹吧。父亲，这是为什么？如今的林家不太平静，此次年会，他们都是冲着我们父子而来。风儿，你需小心为上。放心吧，父亲，我不在乎。嗯，即便有人想在年会上对我下手，也得有那个实力才行。<笑>我倒是小看我儿子了。好，我们父子就一起看看他们怎么个闹法。不过小峰啊，在年会的时候还是得小心。据说林谦已经突破到灵武境了。嗯，他的确已经突破灵武
，我会小心的。父亲，我先去修炼了，年会之日叫醒我。风儿真的成长了。见过大小姐，大小姐请。大小姐果然不一样了，无论是实力还是美貌，都更胜往昔。哼，林峰，这次我一定要你好看。哎，马上开始了，这次谁能赢？我赌林峰。嗨，哎，有可能。谁呀、啊？还有他呀，他可不行，我不看好他。哎、他们谁能看走眼喽？不见得。嗯，快开始了。父亲，请放心，我不会让林家一脉在我手中没落的。嗯，为父相信。一会儿在台上还需多加小心。嗯、年会正式开始，一轮混战。所有人走上站台，互相对打。最后留在站台上的三十二人晋级下一轮。混战吗？不知道林谦等人会不会故意针对我？<笑>最后留下的三十二人晋级吗？既然如此，就先把咱们弱小的废物少主干掉吧。就是他。住手！这一轮谁也不准动他。你听到吗？还不让开！你放心，这一轮不会有人动你，你会顺利晋级。你这么早出局，可不太好玩。竟然是保我晋级，这倒是很意外。哼，不出手便能晋级，倒也不错。<笑>那就趁现在多开心一会儿吧。这家伙真走运，林谦竟然保他晋级！可恶，现在还动不了这废物了。喂，林谦他在搞什么？留下那废物做什么？第二轮是车轮战，每人都要战斗好几个。你难道不觉得？看一个废物晋级到第二轮，会很好玩吗？原来如此，这的确是一场好戏，我怎么就没想到呢？<笑>场上剩余三十二人，第一轮比试到此结束。第二轮的战斗分为四组，每一组八人，轮流战斗，每人都要和同组的另外七人战斗一场。同组胜场最高的两人晋级下一轮，下面开始抽签。第一组林谦对林寒，第二组、第四组林峰对林燕。我认输，居然认输了。这也没办法，对手毕竟是林谦呢。你还算有自知之明。第一组林谦胜，结束的真快。林峰，你也认输吧，我实在是懒得动手。第四组林燕胜，哈哈，还不快走下站台，你要干扰年会不成？为什么判林燕胜？我有认输吗？认不认输都一样，快下去吧。既然我没有认输，你有什么资格宣布林燕胜？凭我是二长老，主持年会。哼，看来都没有人将我这族长放在眼里了。二长老，你当着所有人的面，公然违背年会规则，未战就直接宣布胜负。是谁给你这资格的，族长？这战斗根本不需要进行就知道结果。为了保全族长您的颜面，我才这样做的。保存我的颜面，我
看你是存心要我出丑。你退下吧，年会由大长老主持。且慢，我不同意，我也不同意。<笑>这算威胁吗？请求张三思。哼，如果我一定要这么做呢？族长，二长老没有做错，你无权剥夺他主持年会的资格。若你一意孤行，公报私仇，岂非是寒我林家众人的心？今年的年会，果然不一样啊！大长老和三爷以及几位长老是想要族长退位了。我知道你们想要什么，不过你们似乎还差一个借口。我现在就给你们借口。我儿林峰与林燕对战，若林峰失败，证明我心胸狭窄，我甘愿退位，不再做林家之主。但是。林峰若是胜了，则证明二长老藐视我林家族规，当受我一拳，同时夺去长老之位。我同意，这可是你自己挖坑往下跳，林峰怎么会胜得了林业？我也同意。二长老，你没意见吧？我去你大爷的！林峰要是侥幸胜了，被打的可是我。没，我没意见。不好，林峰能废掉我儿林恒，至少也有七五进八重修为，林燕必败。林燕，你就和林峰战一场吧。是。自己废物也就罢了，还要连累你父亲。没想到我林燕，竟能决定族长归属。你用剑果然和说话一样，全是废话。滚！我败了，我败了。剑讲究快、准、狠，你的剑却一样不曾拥有。你用剑是对剑的侮辱。废物，是风儿胜了。二长老，你还记得之前点头答应的事吗？你你要如何？我要如何？你说呢？你别过来！呃，受我一拳吧，然后废除你二长老之位。林业毕竟是我林家二长老，念他往日劳苦功高，这次就原谅他。休想！林风雪！<笑>来人，将他抬走。年会继续。怎么，你们不服吗？实力竟然还是这么强，哼！那就由六长老继续主持年会吧。是，族长。再有下次，承受我怒火的将是你。随着时间的推移，比赛的进程加速了。第三组。林武对林痕，林武胜。我认输。哼，废物。第四组，林峰对林雨，林峰胜。认输。第二轮结束，晋级者：林谦、林红、林峰、林雨、林武、林痕、林颖。林立，第三轮，林颖对林谦。虽然我不是你的对手，但我还是想要一战，见识一下林武进的实力。嗯，来吧。
，那我出手了。啊、破绽百出。啊林千胜，第二场，林红对战林雨。这丫头越来越厉害了，我认输。可恶，八强里面我都不是对手，只能止步于此了。哼，算你识相。第三战，林峰对阵林立。哎，还好是林峰。你先出手吧。好，<笑>对手是你这废物，我赢定了。这般恐怖的力量，却没有造成伤口。完美的力量控制，废物还是天才，看来谁都看错林峰了。第三场，林峰胜，接着第四场，林武对林痕，需要战吗？不必了，滚下去！没骨气的家伙，丢林家的脸！懦夫。不战就滚下去！啊、这家伙搞什么鬼？滚！我只数到三，不滚，后果自负。三？怎么可能？怎么可能？你怎么可能有？有灵武境强者的威势，我们林家弟子天才辈出啊，又多了一个灵武境。这臭小子总算没让我失望，藏得好深呢、啊。哼，你最好能够识时务，不要坏了我的计划。二，灵武境。我不愿与你战，不是不如你，只是不屑与你一战。我，我认输。哼，废物，你有什么资格笑？林武败在灵武境的林痕手中，并不丢人，但没有想到，一个废物也敢指手画脚，真是自取其辱。的确是个不自量力的废物。看什么看？只知道依靠父亲的废物，难道你想和我一战？只知道依靠父亲的废物，难道你想和我一战？哼！我数三声，滚下擂台，不滚。后果自负，你找死！三，这这种威势，我居然在颤抖。难道林峰也是灵武将？二。现在的林峰，就像一柄出鞘的利剑。还有最后一句，动，动不了了。嗯、我认输。认输？我让你滚下去。混账！七长老。比赛是坐着看的。冷静，那个废物嚣张不了多久了。林峰胜，休息半个时辰，进行决赛。长老，我们四人根本就没有消耗，直接开始吧。没错
，直接开始吧。可以。<笑>既然你们都没意见，那就直接开始决赛吧。林峰，对战林红。林谦，对战林痕。六长老竟然安排林谦对林恒，看来对林恒抱有很大希望啊。林恒可是和林谦一样，灵悟境强者。林红虽然也很强，但不是对手。至于林峰，也不可能胜得了林恒，唯有林谦能和他一战了。六长老肯定也是如此认为，才这样安排的。至于名次根本不重要，重要的是实力。六长老，容我说几句话。好、啊，他们四人乃是我林家年会巅峰对决，代表着我林家年轻一辈。我认为，认输无效，只有将对方打趴下才算胜利。这样，可以激发他们的全部潜力，看出他们的真实战力。好狠！看来大爷是想让林红对林峰下手。家主。你以为我的提议如何呀？嗯，怎么，我林家家主竟然连这点魄力都没有，让我们年轻一辈无法发挥？父亲，答应他。族长不愧我林家之主，有魄力。既然族长都已经答应，那就开始吧。嗯，林家年会决赛正式开始。你认输吧，你不是我对手。哼，即便不是你对手，也要一战。你的武魂也进行了本命觉醒，算是不错。可惜依旧只是火焰武魂，没有在觉醒中产生异变。你不会有半点机会。别废话了，来吧！哼，如你所愿。阴天雪地。这是什么招式？千儿已经能灵力具象化，离下一境界又近了。这种环境对我不利，得先动手。全是大场面呀，林谦。看在你也是灵武境的份上，让你见识一下，相同境界没有异变武魂之间的差距。别太自大，先接我一招。哼，不过如此。在我的领域里，你伤不了我。那我就把结界连通你一起毁掉。哼，那就试试。火灵变。我也得认真对待一下了。看来，我也得认真对待一下了。冰玉，给我破！一次评价，你以为你还能再进一步？也就这种程度了。让你看看
，什么才是真正的火焰？弱水凝冰。什么？小鬼的冰变成了火？啊！林寒，我我没事。还好林谦没下杀手。林谦上，好强的灵力波动，发生了什么？轮到你了，希望你别死在台上。我和林谦等这一战很久了，认输吧，你不会有任何的机会。你直接说你到灵武境不就行了？何必说这么多来表现自己？知道了又怎样？你照样必死。什么？灵狐也是灵武境？难怪大爷有称霸林家的野心。嘿嘿嘿，林峰。直面灵武境的感觉如何？放那么多装饰品在我身上，这就是你的能力？哼！画地为牢。怎么可能？不可能！林峰怎么会这么强？小峰貌似还未释放武魂吧？若是进行了武魂觉醒，该是何等光景！啊！想你死！哼，叫的响就有用吗？雪影寒，斩！你不念情，那我便以剑斩断。斩！去死！嘿嘿，算你小子命大，冰封千里。什么？这动动不了了，走了。长老之尊，偷袭我儿，杀无赦！啊！七长老死了，这就是家主的实力，一击便杀了七长老。皓月宗天才，雪影山庄天才，真不要脸。你想干什么？杀你！你敢杀我？林海，知道你在做什么吗？别再给我放屁！今天谁阻我，我杀谁。哼，是吗？林海，你以为你杀得了谁？那就试试看。林海。你放肆了！这是这股气势，是太上长老。太上长老，啊，这就是太上长老，好强的气场！
。太上长老，林海这族长心中根本就没有林家。冤杀七长老，此刻又想要杀我林家天才林谦，甚至威胁我等，请太上长老治林海之罪。哈<笑>，林海，你笑什么？我笑，难怪他们如此肆无忌惮，原来是有太上长老在背后撑腰。放肆！你怎么跟我说话的？你好大的胆子！叔父不仅是太上长老，还是你长辈，竟敢不分尊卑！该当何罪？该当何罪？我这族长之位，不要也罢。父亲，叔父。我受你一掌，从此你我再无瓜葛。哼，念你也是我林家血脉，我不杀你。滚吧，风儿，我们走。可惜呀、啊，若我林家能够齐心协力，何愁不能复兴？林海在服用林峰的门派丹药后，很快便恢复了伤势，并决定前往雪月皇城。林峰目送父亲离开，并留下来照看好我的马。好嘞，客官，里边请。哎，听说了吗？就在昨日啊，林家的族长林海以及废物林峰被逐出了林家扫地出门。听说听风楼是消息最灵通之地，不知道能否得到一些城主举行扬州会武的消息。客官需要点什么？来一瓶酒。再随意加几个小菜。好嘞，请客官稍等。嘿嘿，这消息估计都已经传遍扬州城了吧？还用你说？如今林霸道不仅自己实力强横，胜过林海，他的一双儿女更是都到了灵武境界，堪称天骄，远非那废物能比的。林海父子被赶出家门，再正常不过。你们看那是谁？纳兰凤，这人就是纳兰凤。你先上二楼，我在楼下坐坐。是。小姐，好像没位置了。纳兰凤，哼，有了。这位小哥，银子给你。这里我家小姐要了。这银子你拿着，你自己找个地方吧。居然是个富家子，你知道我是谁吗？你是谁，关我屁事！你，嗯，哦，借五镜八重镜。怎么，怕了吧？绿儿，不许胡闹。是。绿儿她向来如此，你莫要怪罪。哼，有其主必有其仆。小姐，这种人就该教训一番。哼，既然别人不欢迎我们，换个位置便是了。纳兰小姐，那家伙不知好歹，您大人有大量，不合的一般见识，令人佩服。如果不嫌弃的话，可以来这里一坐。嘿嘿。那便多谢公子了。这谁呀、啊
，真是不知好歹，连纳兰小姐的面子都不给。就是，他竟然还拒绝，真是愚蠢。奴性。纳兰小姐，既然到了，何不上来一叙？莫非要我们请你不成？<笑>让林小姐久等了，纳兰这就上来。林小姐，哎，是林家林谦，难怪敢和纳兰凤叫板。哎，没想到今日扬州城青年一辈最耀眼的两位女子都来了。这两人居然都来了。嗯，我可以坐下吗？可以，可以。兄弟，你想知道什么也可以问我们。大蓝海。就是那小子，他对小姐不敬，你去废了他。哼，找死！我倒是佩服你，竟然还能如此淡然。和他废话这么多干什么？直接废掉就是。<笑>好。哪来海？你跑什么？还不动手？啊！滚！你看我今天打不残你！别说了，快走！我……啊、你干什么？你疯了？怎么可能？哎，这青年是谁啊？进入一言喝退纳兰海。纳兰海。必须给我一个解释。他是林峰，哼，林家那废物林峰。什么废物？你想死吗？据城主府的消息，在林家昨日的年会上，若非是林家太长老出手，他差点就把灵武境的林红给杀了。说他能够击败灵武境界的林红，甚至斩杀。这怎么可能？此事千真万确，你不信的话，等会儿可以询问小姐。哼，算我欠你一个人情。上。地字二号房，不要打草惊蛇。是。空的，跑了。糟了！见笑雷音、啊。嗯，有点不对，你们再去看。啊、追！临阵逃脱者。死！到，射出这剑矢之人的实力，即便与柳飞相比，也弱不了多少。哼！不行，这样下去，我早晚会力竭的。树林。精彩！那蓝海
如此多的高手，扬州城也只有几家能有这种实力了。不过以你的资历，应该调不动那么多高手吧？都说林家家主林海之子乃是废物，然而我认识的林峰，不仅天赋出众，应变能力也非同一般，聪慧机智。只是可惜。可惜什么？可惜，即便你是天才，也没有人会知道。死人，再天才也终究只是死人。就因为一点小小的过节，纳兰风就这么恨我，深夜派出城主府军队，要置我于死地。纳兰公主身份何等尊贵，岂是你能够侮辱的？凭你对纳兰公主的不敬。林峰，你死不足惜。纳兰凤，原来如此。套我话，不过你也是死人了。既然要杀我，那就来吧。这阵法能封他武魂，但本源力量还可以使用。不行，这断臂之仇，我要加倍讨回来。哼，最好别再出什么差错。哼，你叫林峰是吧？我想废你一臂！闪开！这坏事的蠢货！这坏事的蠢货！林峰，我不得不赞美一句，你确实是个天才。仅凭一人之力杀我如此多属下，要没这阵法，还真拿不下你。哦。还剩三只，阵法加强，都给我上！哼！林峰，没了剑，你还有何用？啊！这是武魂！啊！啊啊！林峰，是小姐想要杀你我，我只是奉命行事。我知道，所以。所以，一条狗杀了也就是杀了，死不足惜。啊啊啊、纳兰凤，你迟早会为今天的行为后悔。若无法觉醒，这一世仍要受人欺凌，活得这样屈辱，不如不重活这一世。啊、现在是成功了吗？啊
，这是我的武魂吗？天书武魂。天照，以后便称你为天照武魂。再加上秋兰，只差最后一个人就凑齐了吧？这些家伙都是变态，最后这个名额恐怕很难争取到。<笑>做梦吧！风前器武境九重修为，比起许多家族子弟都要厉害的很多。第八个名额肯定是他的，你能打得过他吗？可恨，这最后一个名额是我的。一群废物，连争的勇气都没有。既然你们没种，就算了。谁要是不服，可以跟我比一比，我会好好废了你的修为。这家伙，果然和传闻中的一样狂妄。站住！叫我站住！对，天哪，这下可糟了！这个少年知不知道自己在做什么呀？看来你也想走进那大殿了，真不知道是勇气还是愚蠢。既然你要争，就让我来废了你这一身修为吧！啊、这个少年好强大！居然一剑将方前震飞了！你，哼，废话太多了。这小子谁啊？这么嚣张！居然一剑就解决了风前。林峰，我需要一个名额。参加此次会晤，大兰，你是什么东西？敢这么跟秋兰说话？别太嚣张！啊、<笑>让这种废物参加会晤有什么用？无休，是无休。无效的努力还要在我之上，居然一招就断了手，这个人到底有多厉害？好了，现在谁还有意见吗？<笑>以你的能力，肯定没问题。风前，还有一个名额，你来吧。好。你随我来，林峰，你准备就这么去参加会武吗？此话何意？没有猜错的话，你应该已经进入灵武境。十六岁的灵武境，天赋很强。但你知道，仅凭灵武境的修为是不可能跟整个家族抗衡的。被人称为废物的你。却超越许多自诩天才的人，很多人都看错你了。但你应该清楚，现在想要你命的人可不少。那依你所说，我该如何做？<笑>这里有个面具，你试一试，介意我帮你戴上吗？当然不介意。先将自己伪装起来，会省去很多麻烦。还挺合适的，我相信此战之后，扬州城会有不少女子被你迷住。林家之人或许做梦都不会想到，刚被他们逐出家族的林峰，会在会武中争夺属于林谦的耀眼光芒吧。不过这次会武的主角不会是林谦，但同样也不会是林峰。不愧是扬州城城主府的舞会，大清早就这么热闹。<笑>姑娘，这可是本城几大家族合力举办
，是检验年轻一辈实力的舞台，当然不能错过了。原来如此。各位，前面就是城主府邸了。区区一个城主府邸，就堪比前世皇宫了。前面是……不要大惊小怪。欢迎来到我纳兰雄的皇城。今日会武，是为了检验我扬州城各大优秀子弟的实力如何，因此，大家不必手下留情。战败不敌者可以认输，战斗即可结束；不肯认输，则战斗不止，直到一方彻底倒下，生死不论。高明。纳兰雄这是想要通过一场会武，引发其他几大家族的矛盾。父亲，您的意思是？哼，生死不论，但谁又敢杀纳兰家的人？此次会武，我已经拿到了所有参赛子弟名单，战斗安排全由我来定。不知道众位家主可有异议呀？城主府的安排，我自然同意。我同意，我也没意见。那老朽有代表纳兰城主谢过几位家主了。切，咱们被无视了。风前，安静。会武第一战便是淘汰战，战败者退。胜者进。主战台：纳兰凤对战文心；东站台：古云对战林武；南站台：林雨对战文峰；西站台：纳兰竹对战风前。五大站台。一次可战十人，四十人只需四轮战斗即可结束，淘汰一半，剩下二十人。呵呵，文家的文心可真是倒霉，竟然第一战就遇到了纳兰凤。虽然他实力不弱，但也只能饮恨淘汰了。听说林家林武实力不弱，已经达到了七五进九重修为，看来东台战胜利的定是他无疑了。父亲，那个夺命看起来很眼熟。是吗？人们的预测颇为精准。遇到纳兰凤的文心，魏战便认输了。东站台林武胜，南站台文峰胜，西站台风前胜，北站台夺命对战古青。纳兰凤，我不会是敌手，希望不要碰到。林武和文峰很容易击败，风前倒比前段时间要厉害了不少。古青，不要耽误时间。是家主，滚下去吧，我懒得动手。<笑>没听到我说话吗？我让你滚下去，若我动手，你连滚下去的资格都没有。趁我现在还未改变主意，滚！古青，算你命苦，不知好歹的东西。成全他。是家主。哎。